ಅವರು ಚಿಪ್ಲರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜನಂತ ಅಪ್ಪ ಚಿಪ್ಲರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಈ ಜೊತೆ ನೀವು ಖುದ್ ವಾಟ್ ಪಾತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಸಿಕ್ಲು ಬಾಕಿ ದೇಶ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಾರು ಅಸ ಜನರಲ್ ಲೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅದಾಗ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಸುದಾ ಸಿಗ್ನಾರು ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಶುರು ಕರೆ ಯಾವುದೋ ಸರ್ವರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಕೆ ಆಣಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿಸಿ ಕಾಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾ ಅಪಾನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾರ್ಚ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾನ್ ಪಾಯಲ ಕಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೆ ಕೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಳ ಕೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕೇಲೆ ಜಾತಾ ಯುರೇನಿಯಂ 238 ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಂದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಿ ಕಮಿ ಹೋತ ಅಷ್ಟೆ ಬರೋಬರ ಹೈ ಮಂದಿ ಅಪನಲ್ಲ ತ ರೇಶಿಯೋ ದ ವಿಚಾರ ಕರವಾತ ಲಗೆ ಮಂದಿ ಯಾ ರೇಶಿಯೋ ದ ವಿಚಾರ ಕಾ ಅಸೆ ಹೆ ರೇಶಿಯೋ ದ ವಿಚಾರ ಅಸೆ ಕೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇಮ್ ಕಿ ಕಿತಿ ಮಂದಿ ಹ ರೇಶಿಯೋ ನೇಮ್ ಕಾ ಕಿತಿ ಪಾ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಂ ಕೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಿತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಪನ್ ಕಾಯ ಕೂ ಕೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಕಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ k is equal to 1 yalla manta critical yalla ka manta critical if size of uranium used is critical manjas k is equal to 1 and the chain reaction will be steady or sustained pa ani hi reaction aste nuclear reaction ata k ji value tumhala vatla asel ki sir ek peksha jast asu shakte ka bilkul asu shakte mag tyala kay manacha simple super critical reaction म्हणजे एंड चेन रिएक्शन कशी झाली त्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेट होईल अँड दॅट विल लीड्स टू एक्सप्लोजन मग ही आपण रिएक्टर मध्ये वापरून चालेल का नाही हा एक्सप्लोजन कडे का झुकली रिएक्शन कारण न्यूट्रॉनची संख्या वाढली आणि ती न्यूट्रॉनची संख्या आणखी फ्युजन करती आणखी फ्युजन केल्यानंतर एनर्जी वाढेल ते एनर्जी पासून अनकंट्रोल्ड चेन तयार होईल आणि मग ट्रिमेंडस एनर्जी रे दॅट विल रिझल्ट इन टू प्रोडक्शन ऑफ फ्युजन बरोबर आहे आता के ची वैल्यू ही एक पेक्षा कमी राहू शकते बरोबर आहे बिलकुल राहू शकते जर के ची वैल्यू एक पेक्षा कमी असेल तर त्याला काय म्हणायचं सब क्रिटिकल त्याला काय म्हणायचं सब क्रिटिकल पाहा किती सोपं आहे एक क्रिटिकल पाहिला पण एक सुपर क्रिटिकल पाहिला पण आणि एक सब क्रिटिकल पाहतोय सब क्रिटिकल मध्ये के ची वैल्यू ही एक पेक्षा कमी असेल आणि चेन रिएक्शन बदल काय होईल चेन रिएक्शन विल रिटार्ड स्लो ओके तर हा पॉइंट आपण कंप्लीट करून घेतला आता आपण नेक्स्ट पॉइंट घेऊ नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग आहे हे न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलवण्यासाठी सुरू करण्यासाठी मेन कन्स्टिट्युएंट काय असतात विच आर द मेन कन्स्टिट्युएंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर पा पहिला कन्स्टिट्युएंट न्यूक्लियर फ्युअर दुसरा आहे मॉडरेटर तिसरा आहे कंट्रोल पॉट्स आणि चौथा ऑब्विसली कुलर न्यूक्लियर फ्युअर करून पॉ न्यूक्लियर फ्युअल मध्ये कॉमनली युज फ्युअल्स मी तुम्हाला सांगतो सिंपल आहे कॉमनली युज फ्युअल आहे एक आहे युरेनियम आणि एक आहे प्लुटोनियम तुम्ही भरपूर सगळ्या हॉलिवूडच्या मुव्हीज मध्ये प्लुटोनियम प्लुटोनियम हे नाव ऐकलं असेल युरेनियम थोडस कमी ऐकलं गेलं तर प्लुटोनियमच नाव आहे तर इट इज द बेस्ट युरेनियम टू थर्टी फाईव्ह प्लुटोनियम टू थर्टी नाईन प्लुटोनियम इज द बेस्ट प्लुटोनियम टू थर्टी नाईन बट लक्षात ठेवा प्लुटोनियम टू थर्टी नाईन इज नॉट नॅचरली अवेलेबल हे नॅचरली अवेलेबल नाही म्हणून मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स काय करतात युरेनियम टू थर्टी फाईव्ह इज युज इन मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स आज दोन नंबरचा पॉइंट पाहू आपण मॉडरेटर पहा मॉडरेटर मध्ये मॉडरेटरचं काम काय असतं एकदा समजलं की बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शोधून जातात मॉडरेटर चे काम काय असतं इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाऊन द फास्ट सेकंडरी न्यूट्रॉन्स पा सेकंडरी न्यूट्रॉन्स ला स्लो करण्याचं काम आहे मॉडरेटरचं मॉडरेटर सर त्यांना स्लो कशाला करायचं सिंपल त्यांना स्लो करण्याची गरज आहे का कारण ते काय करतात स्लो न्यूट्रॉन्स आर कॅपेबल फॉर फ्युजन ऑफ युरेनियम टू थर्टी फाईव्ह फर्दर द मॉडरेटर शुड बी लाईक and it should not absorb
एब्सॉर्ब नाही केले पाहिजेत मग काय वापरायचं हेवी वॉटर डी टू ओ फॉर्म्युला तुमच्यापैकी भरपूर मुलांना प्रश्न पण असेल की सर वॉटरचा फॉर्म्युला तर आहे एच टू मग हे डी कुठून आलं मी तुम्हाला एक हिंद तुम्हाला विचार करायचं हायड्रोजनचे आयसोटोक्स असतात बरोबर आहे ह्या आयसोटोक्स मध्ये काय काय असतं एक असत प्रोटियम दुसरं असत ड्युटेरियम तिसरं असत ट्रिटियम तुम्हाला विचार करायचं की ड्युटेरियम म्हणजे नेमकं काय आयसोटोक असेल वन असेल का टू असेल का थ्री असेल डिपेंड ऑन युअर चॉईस एवढं जर आपलं लॉजिक क्लिअरली सांगून जातं पहा आणि याचा मॉलिक्युलर वेट किती असलं पाहिजे मॉलिक्युलर वेट असलं पाहिजे ट्वेंटी ग्राम ठीक आहे कंट्रोल पॉइंट दे हॅव द एबिलिटी टू कॅप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स पहा ते काय करतात त्यांच्यामध्ये एबिलिटी आहे टू कॅप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स म्हणजे असं म्हणायला काही हरकत आहे करेल कि ते न्यूट्रॉन्स ऍब्झॉर्ब करायले ते न्यूट्रॉन्स काय करायले ऍब्झॉर्ब आता जर न्यूट्रॉन त्यांनी ऍब्झॉर्ब केलं तर त्या ठिकाणी काय होईल त्यांनी न्यूट्रॉन कॅप्चर केलं न्यूट्रॉन कॅप्चर केल्यानंतर त्या ठिकाणी न्यूट्रॉन राहील का नाही म्हणजे शंभर टक्के त्या ठिकाणी रिएक्शन आपण कंट्रोल मध्ये आणत आहोत आणि त्याच्यासाठी बोरॉन आणि कॅल्मियम हे बेस्ट ऍब्झॉर्ब म्हणून काम करतात विच ऍब्झॉर्ब द प्रोड्यूस हिट अँड ट्रान्सफर इट टू वॉटर फॉर फर्दर युज पहा सबस्टन्स काय करायला त्या ठिकाणी तयार होणारी ही हे ऍब्झॉर्ब करायला आणि ट्रान्सफर करायला कुठं वॉटर मध्ये फॉर फर्दर युज जनरली पुलंट इज वॉटर ऍट हाय प्रेशर पुलंट हे काय आहे वॉटर म्हणून वापरतो आणि प्रेशर कसं ठेवतो अतिशय हाय ठेवतो आपण त्या ठिकाणी आता आपण काय करू फास्ट ब्रिडर रिएक्टर्स वर फोकस करू पहा फास्ट ब्रिडर रिएक्टर म्हणजे नेमकं काय असतं The atomic reactor in which fresh fissionable fuel plutonium 239 is produced along with the energy. Paha, it is khas hai. Hecha madhe apna kya karay lo? Hecha madhe apna plutonium 239 tayar karay lo. So what energy is that tayar karay lo? So what is the reaction sir? Simple, uranium 235. Hecha aur ek neutron bombard kela. The neutron uranium 235 kya karay? Ek side mein aisi dua karay. आता युरेनियम टू थर्टी फाईव्ह एक्साइड झालं त्याच्यापासून टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होईल टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट झाली तर त्याच्यासोबत काय तयार होतात त्याच्यासोबत आणखी काही न्यूट्रॉन्स तयार होतात युरेनियम टू थर्टी एट न्यूट्रॉन ऍब्झॉर्ब करतो युरेनियम टू थर्टी एट जेव्हा आपण न्यूट्रॉन ऍब्झॉर्ब करतो त्यावेळेस काय होतं विचार करा त्यावेळेस त्याचा टू थर्टी एट पासून टू थर्टी नाईन मध्ये ट्रान्सफर होतो मग तुम्हाला विचार करायचे की जर सरांनी असं म्हणले असेल की अॅटमिक मास वाढत का अॅटमिक नंबर वाढतो तुम्हाला तर या गोष्टी माहिती आहेत आपण तीन दिवसापासून ह्याच गोष्टी चर्चा करायला मागच्या दोन वेळेच्यामध्ये मी कंटिन्यू हात करते म्हणजे ए वाढतं का झेड वाढतं थोडक्यात आता पहा जर त्या ठिकाणी काय केलं आपण त्याच्यावर ऍब्झॉर्बशन जी प्रोसेस केली तर युनियम टू थर्टी एट त्याला ऍब्झॉर्ब करून घेईल आणि ऍब्झॉर्ब केल्याच्या नंतर काय होईल त्याचा युरेनियम टू थर्टी नाईन मध्ये कन्व्हर्जन होईल दॅट विल फर्दर लिड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लुटोनियम टू थर्टी नाईन विथ टू बीटा डीके लक्षात ठेवा प्लुटोनियम टू थर्टी नाईन हे तयार होत आणि टू बीटा डीके होत त्या ठिकाणी आता दिस प्लुटोनियम टू थर्टी नाईन कॅन बी सेपरेटेड अँड इट्स हाफ लाईफ इज टू थाउजंड फोर हंड्रेड इयर्स This plutonium 239 can be used in nuclear weapons because of its smaller critical size than uranium 235. That is critical size is uranium 235 because it is small. What is it? What is it? What is it? What is it? It is used in the reaction. The reaction is used in the reaction. So, we will get it. What is the reaction? In the reaction, we will get one neutron in the reaction. आणि एक न्यूट्रॉन टाकल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी काय होत ऍब्झॉर्बशन होत दॅट विल लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ युरेनियम टू थर्टी नाईन अँड बाय टू बीटा डीके प्लुटोनियम इज फॉर्म दॅट प्लुटोनियम कॅन बी सेपरेटेड नेक्स्ट पॉइंट आहे न्यूक्लिअर फ्युजन आता आपण न्यूक्लिअर फ्युजन कडे आलो घेतला लक्षात घ्या न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये काय होत असेल पा फ्युजन मध्ये काय झालं दोन आता फ्युजन मध्ये काय होईल A plus B that will lead into formation of C plus 
energy is in the game energy can be represented in q simple the product c is more stable than reactants a and b ka energy difference hai and mass of c much less than mass of a plus mass of b ani ya dikhe asare mass defect chi value ki sam hai kona chi mass of a plus mass of b in atomic mass unit energy release ki jale asel energy release e is equal to delta m into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट टोटल बाइंडिंग एनर्जी का से टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ईसी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ईए प्लस एनर्जी ईबी फ्यूजन ऑफ फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियर इनटू हेलियम न्यूक्लियस इज गिवन टू आता या नेक्स्ट स्लाइड वर आपण ते पाहतो की रिएक्शन केल तुम्ही पाहू का इंटरेस्टिंग रिएक्शन आहे या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला फोर हायड्रोजन दिसतील फोर इंटू वन एच वन आहे का नाही ते तुम्ही पाहता रिएक्शन मध्ये तुम्हाला या गोष्टी दिलेल्या जातात आता तुम्ही हे पाहिलं तर त्याचं काय होतंय इथं फ्युजन रिएक्शन होते वन एच वन तुम्हाला आणखीन सांगतोय आयसोटोप ऑफ हायड्रोजन त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला आता तीन नाव सांगितलं होते डायहायड्राय सांगितलं होतं त्याच्यानंतर ड्युटेरियम सांगितलं होतं ट्रिटियम सांगितलं होतं पहिल्याला काय म्हणायचं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ठीक okay, फ्यूजन इज ऑलवेज बेटर देन एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन म्हणजे फ्यूजन मध्ये जी एनर्जी रिलीज होते ती एनर्जी ही फ्यूजन मध्ये रिलीज झालेल्या एनर्जी पेक्षा जास्त असते रिक्वायर्ड कंडिशन काय काय असते न्यूक्लियर फ्यूजन साठी दोन कंडिशन जनरली रिक्वायर्ड असतात एक देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ हाई टेंपरेचर और सेकंड देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर तुम्हाला माहिती आहे हाई प्रेशर विल लीड्स टू हाई डेंसिटी चल आपण हाय टेंपरेचर असताना काय होतो टेंपरेचर वर कसं करतो ते पाहू आपण व्हिच प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी म्हणजे जर त्या ठिकाणी खूप जास्त टेंपरेचर असेल तर ते न्यूक्लियरला काय करेल काइनेटिक एनर्जी देईल आणि त्याच्यामुळे ते काय करतील ते त्यांचा रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ओव्हरकम करतील आणि आपल्याला आपली डिझायरेबल फ्यूजनची रिएक्शन पूर्ण करता येईल जर त्या ठिकाणी हाय प्रेशर ठेवलं तर ऑब्व्हियसली हाय प्रेशर लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हाय डेंसिटी आणि मग त्या ठिकाणी काय होईल दॅट विल एन्शुअर फ्रिक्वेंट ओरिजन अँड इंक्रीजेस द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फ्युजन दिस कंडिशन एक्झिस्ट इन द सन अँड मेनी अदर स्टार पहा आता काय करायचं त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये जेवढं जास्त प्रेशर असेल तेवढं फ्रिक्वेंट ओरिजन होतं आणि प्रोबॅबिलिटी वाढवतं कशाची फ्युजनची द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज न्यूक्लियर फ्युजन वेर हायड्रोजन इज इन प्लाझ्मा स्टेट and protons fuse to form helium ya tikani ka hota ya tikani surya var je energy hote te energy kunti aste lakshat thewa je energy surya var aste te energy kunti aste te energy aste nuclear fusion chi manje apnala je energy milale energy kashya mulote surya var fusion hote ani apnala energy 